So Pastor Marcos graciously então, Pastor Marcos invited me to join you for worship. Me convidou para vir aqui e, to break sejam, forth the word. e visitar vocês e trazer uma palavra. So I would like us to, um, então eu gostaria que a gente pudesse turn in our Bibles this morning abrir to, a nossa Bíblia to, uh, Luke's gospel, para o Gospel de Luke, Lucas, chapter 17, capítulo 17, a gente vai colocar em português nas, nas telas, and I'll be reading from, uh, verses 11 through 19. e eu vou ler do verso de 11 até 19. And on this Thanksgiving Sunday, e nessa, nesse domingo de ação de graças, I've chosen this passage eu escolhi essa, essa, essa passagem because as Jesus is on his way to Jerusalem, porque Jesus estava a seu caminho para Jerusalém, he encounters ten lepers. e ele encontrou dez leprosos. And let's read the story together e vamos and, ler essa história juntos and find out what e descobrir o que aconteceu. On the way to Jerusalem, Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. As they entered a village, ten lepers approached them, keeping their distance. They called out, saying, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priests. And as they went, they were made clean. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice, He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Then Jesus asked, were not ten made clean? But the other nine, where are they? Was none of them found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, get up and go on your way. Your faith has made you well. The word of God for the people of God. A palavra de Deus para o povo de Deus. So let's pray together. Então vamos orar. Lord Jesus. Senhor Jesus. This wonderful story is recorded in the Gospel of Luke. Essa história no livro de Lucas. And even though it happened some 2000 years ago, mesmo que aconteceu dois mil anos atrás, it still happens today. Ainda acontece hoje. That you heal and you teach and you cleanse. O Senhor ensina, o Senhor cura, o Senhor limpa. That we might be your disciples today. Para que possa ser os seus discípulos. Even as the Samaritan became a disciple back then. Assim como aquele samaritano se tornou seu discípulo. So bless the hearing of this word today as we gather in Jesus' name. E aqueles estão aqui em nome de Jesus. Amém. I remember um, three rhetorical questions that I often heard when I was growing up. Eu lembro de três perguntas que normalmente não era para dar resposta quando eu estava crescendo. The first one was, were you born in a barn? A primeira era, você nasceu numa num estábulo? And that usually came after I left the door open. E isso e isso acontecia se eu deixasse a porta aberta, eu esquecesse a porta aberta. And the second was, when will you grow up? O segundo é, quando é que você vai crescer? And that was often when I relentlessly teased my little sister or brother. Isso é quando eu ficava atazanando a minha irmãzinha. And the third one was, have you forgotten something? E a terceira era, você esqueceu de alguma coisa? And that was usually the parental admonition I got usually not for saying thank you. E era after, normalmente meus pais quando eu não lembrava de falar obrigado. After receiving some gift. Depois de receber algum presente ou algo. Well, that last one came back to me as I read today's gospel. E eu lembrei dessa última pergunta quando eu estava lendo a, a leitura de hoje. Ten lepers were healed, but only one came back to say thanks. Dez leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Now, if my father had been there at the time, se meu pai tivesse lá na época, he would have said to the nine, ele teria dito para os outros nove, have you forgotten something? Você esqueceu algo? <laughs> you see, this text defi divides humanity into two different camps. Essa leitura divide a humanidade em dois campos. The indebted and the entitled. Aqueles que devem e aqueles que se sentem intitulados. Those who know they are indebted to God aqueles que sabem que eles têm um débito a dar a Deus. For the gifts of life, que devem a Deus por causa do dom da vida. And those who feel they are entitled to them. E aqueles que acham que são merecedores daquilo. Now, Luke starts his recollection of this episode Agora Lucas começa a falar sobre esse episódio. 
by identifying where it happened. Identificando aonde que aconteceu. On the way to Jerusalem. Ao caminho de Jerusalém. Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. Jesus estava entre a região de Samaria e Galileia. Now when Luke repeats the phrase, e ele repete essa frase. On the way to Jerusalem, no caminho a Jerusalém, it is a tip to the reader, é deixando o leitor saber that this story takes place near the end of Jesus ministry. Que essa história aconteceu no final do ministério de Jesus. In the shadow of the cross, if perante a sombra da, da cruz. Jesus is on his way to die. Jesus está a caminho para ser morto. And he is dangerously close to the border. E ele está perigosamente perto da fronteira. This is no man's land. Então, é um lugar que não existe homens. Between Galilee and Samaria. Entre Galileia e Samaria. No Jew was to travel. Nenhum judeu era para para viajar. Over the border. É, a, sobre a, passar essa fronteira. And no respectable Jew would ever be seen near it. E ninguém com respeito fa faria isso. Jews had no dealings with Samaritans. Os judeus não gostavam dos samaritanos. But Jesus is about to have one. Mas Jesus vai quebrar isso. For here comes a band of lepers. Porque aqui vem um bando de leprosos. In fact, ten lepers. Em fato, dez leprosos. Now the lepers stood far off. Agora diz que os leprosos ficaram de longe. As Levitical law required. Como a a, a, a regra de Levíticos mandava. But one ancient law required. Uma das leis de, é, falava when a person was downwind of a leper, que se uma pessoa estivesse no mesmo caminho do vento, então com, o vento está vindo para ela de um leproso, the leper should stand at least 50 yards away. O leproso tinha que ficar 50 yards à distância. It's the first instance of social distancing. É a primeira instância de social distancing, né, de manter uma distância socialmente. <risos> In fact, they had to shout, "Unclean, unclean!" Eles tinham que dizer, "Eu estou limpo, estou limpo." As they walked along to warn passers-by, para poder dizer para aqueles que estavam passando perto, so they would not become contaminated, para que eles não ficassem contaminados. Now, as Jews, these lepers could not enjoy public worship in the temple. Agora esses leprosos eles não podiam é, ir para o templo para louvar. They could never experience normal home life. Eles não podiam é, ter a mesma experiência de uma de um, uma vida caseira. Or participate in a community. Uma vida normal participando na comunidade. Or find fulfilling work. Ou encontrar um trabalho que poder preencher a sua vida. So here are ten people. Então aqui são dez pessoas. Who have been cast out of family? Que não tem família. Home? Foram expulsos de casa, de família. And made to wander helplessly. E uh, uh, estão, né, condenados a caminhar sem um destino. Because they are afflicted with this dreadful disease. Porque te, eles têm essa doença horrível. They too are on their way to death. Eles também estão indo ao caminho das suas mortes. Like Jesus. Como Jesus. Maybe they haven't yet died physically. Talvez eles não morreram fisicamente. But they are dead socially and spiritually. Mas espiritualmente e socialmente sim. And as they approach them in their as they approach Jesus in their ministry. Então chegando perto their, de Jesus in, e in their misery. Instead of shouting unclean. Ao invés de gritar falando eu não estou limpo, eu não sou limpo. They shout Jesus. Eles gritam Jesus. Master. Mestre. Have mercy on us. Tenha misericórdia de nós. Now this is not the cry of a leper. Esse não é um choro de um leproso. But the cry of a penitent. Mas o choro de um penitente. penitente. Their cry, as a matter of fact, o seu choro, o seu choro, is Lord have mercy. É Senhor, tenha misericórdia. Many churches use that phrase during communion. Muitas muitas igrejas usam isso quando a gente está tendo It is the prayer of the Comunhão. church. É a oração da igreja. And it has been so for 2000 years. E tem sido por dois, dois mil anos. But it is also the prayer that was known. Mas também era a oração que era conhecida. And used by the church. E usada pela igreja. To whom Luke addressed. 
para quem Lucas estava escrevendo nesse gospel. And get this. Evangelho. And get this. The lepers cry out, Jesus, Master. Os leprosos disseram, Jesus, Mestre. And that is the title. E the, este é o título. The disciples used for Jesus. Os discípulos usavam para Jesus. It's not what lepers would say. Não é o que um leproso diria. It's what disciples would say. É o que o discípulo diria. So you see what has happened. Então você vê o que está acontecendo. Luke has cleverly transformed. Lucas transformou uh, the story from an encounter with Jesus back then. A história de um encontro com Jesus naquele tempo. To an encounter with Jesus right now. Para um encontro in the com church. Jesus até hoje na, com a igreja. Lord have mercy. Senhor, tenha misericórdia. Christ have mercy. Cristo tenha misericórdia. Jesus master. Jesus mestre. Those things wouldn't be said by lepers on the border. Isso não seria dito por um leproso na fronteira. They would be said by worshipers in the church. Mas sim aqueles que estavam louvando numa igreja ou adorando numa igreja. So what is Luke up to? Então o que que Lucas está fazendo com isso? Well, there is more. Tem mais aqui. Jesus says to the lepers. Jesus disse aos leprosos. Go and show yourselves to the priests. Vai se mostrar, é, mostrai-vos aos sacerdotes. Now here Jesus is following the law in Leviticus. Agora aqui Jesus está seguindo a lei em Levítico. Which read that if you were healed, e thank diz you. Que se você for curado, if you were healed from some disease, de alguma doença, that had ostracized you from the community, que te tirou da sua comunidade, You had to go to the priest. Você tinha que ir ao sacerdote. And the priest acted like a public health official. E o sacerdote era como se fosse é, um, um oficial he, público de saúde. And he had to certify that the cure had indeed taken place. E ele, e ele ia certificar que aquele, aquela cura realmente aconteceu. And then, in that way, you could be restored to your place in the community again. E assim o seu lugar na sua comunidade podia ser restaurado. But here's the twist. Mas aqui há algo que muda. Jesus tells them. Jesus diz a eles. Go show yourselves to the priests. Vão se mostrar ao sacerdote, a se apresentar ao sacerdote. Before they are healed. Antes deles serem curados. It hasn't happened yet. Ainda não aconteceu. The text says, while they were on their way, they were healed. Ao caminho eles foram curados. So Luke has provided us. With a marvelous model, então Lucas nos apresentou com um modelo, and of faith, de fé. Faith means fé significa going on, indo, anticipating what is promised to antecipando you, antecipando aquilo que foi prometido, is going to be fulfilled, e isso irá se cumprir. Or better yet, ou melhor, faith means se, fé significa I have a part in my healing. Eu tenho uma parte na minha cura. It is not going to happen. Não vai acontecer. My life is not going to change. A minha vida não vai mudar. If I just sit still. Se eu só ficar sentado, God, parado. God can't steer a parked car. Deus não pode dirigir um carro estacionado. It is going to happen only if. Só vai acontecer se. If in trust, em confiança, I get up and live, eu levantar e eu viver, as if it has already happened, como se já aconteceu. Amen. Yep. You anticipate the promise being fulfilled. Você antecipa a promessa acontecendo. Before it is fulfilled in your life, na sua vida. That's what faith means. Isso é o que fé significa. You get up and você you start going. E você começa a ir. God's part is up to God. A parte de Deus é de Deus. I have nothing to do with that. Eu não posso controlar isso, não tenho nada a ver com isso. But my part Mas is a minha parte is to assume that God is already at work. É entender que Deus já está trabalhando. Even if I cannot discern it, mesmo se eu não consigo discernir, for God moves in a mysterious way. Porque Deus se move em maneiras misteriosas. His wonders to perform. E, faz, e ao fazer os seus milagres. See, my role is to start out, a, o meu papel é começar. Keep on going, continuar indo. Never give up, não desistir. And see what happens. E ver o que vai acontecer. You see, God has a plan for your life and my life. Deus tem um plano para sua vida e para minha vida. 
God wants you to know life in fullness and abundance. Deus quer que você conheça a vida em abundância. It's almost as if God has a promised land waiting for everybody. É como se Deus tivesse uma terra prometida esperando para todos. But you have to take the first step toward it. Mas você tem que dar o primeiro passo. There is an old Jewish saying, tem um, um dizer judeu muito antigo, about the Exodus, sobre Êxodo, that said when the Jews came to the Red Sea, que diz que quando eles chegaram perante o Mar Vermelho, the first Jew had to put his foot into the water, o primeiro judeu teve que colocar o seu pé na água, before it would part, antes da água partir. And having faith means that you start moving toward. Ter fé é você começar a se mover. What is promised right now? A caminho daquilo que foi prometido. While they were on their way, então ao caminho, they were healed. Eles foram curados. The climax of this story comes in another detail. O ponto dessa história tem é, se, é, acontece em outro detalhe. Only one of the ten comes back to Só give. Só um dos dez retorna. To give thanks. Para agradecer. And of all things, that one who comes back is a Samaritan. E aquele que, que volta é samaritano. The foreigner, the, ele out, é, the outsider. Ele é um estrangeiro, ele vem de fora. He was the least likely uh, that anyone assumed would come back. Era o que todo mundo menos esperava de voltar. He was uncivilized. Ele não era ele não era civilizado. Uncultured. Ele não tinha cultura. Unenlightened. Ele não era, ele não tinha as ideias dele. Ill mannered. Ele não tinha é, o, o mesmo that jeito was, de agir. That was the attitude of Jews towards Samaritans. A mesma educação deles. Esse era o que, como o judeu via eles. He was the last one that you'd expect to come back and say thanks. Era o último que você esperava que ia retornar para agradecer. Now once again, e mais uma vez, we see a pattern familiar in the New Testament. A gente vê algo se repetindo no Velho Testamento. The hero of the story is a Samaritan. O herói da história é um samaritano. You see, Jesus is always uplifting unlikely people. Jesus está sempre levantando aqueles que as pessoas menos esperam. To be the models, para ser os modelos, who pride, to those who pride themselves, para ser modelo para aqueles que se orgulham. On their religiosity de sua religiosidade. Now the story of the good Samaritan, a história do bom samaritano, is the most famous one of these examples. É, é o maior exemplo disso. It was the law in Judaism, era a lei judaica, that you had to help your neighbor. Que você tinha que ajudar o seu vizinho ou seu irmão. A neighbor was defined as a fellow Jew, o que era considerado um outro judeu. And you had to help them out. E você tinha que ajudar. The one, the likely people, the ones you'd expect to help out. Aqueles que você achava que ia ajudar. The religious people. Os religiosos. Don't do it. Não fizeram. Another man comes by. Um outro homem vem. A Samaritan. Um samaritano. Who has no obligation at all. Que não tem obrigação. In fact, he is considered the enemy. De fato, é considerado um inimigo. But he stops. Mas ele para. The one who is least likely, aquele que todos it, menos esperam, is the one who provides the example of neighborliness. Que ia ser aquele que ia providenciar um exemplo de de um bom vizinho, um bom irmão. The same thing is happening here. O mesmo está acontecendo aqui. The one who is least likely, o men, o que todos menos esperam, is the model for us. Se torna um modelo para nós. Luke is saying to the church. Of his day, Lucas está dizendo para a igreja do seu tempo, if a Samaritan, se um samaritano, whom you consider to be benighted, que você considera ser menos, knows what to do, sabe o que fazer, upon receiving God's grace, uma vez que ele recebe a graça de Deus, how much more should you, quanto mais deveriam vocês, surrounded by God's grace? cercado pela graça de Deus, who have received grace upon grace, que recebe graça após graça, grace pressed down, a graça em, em nós, grace overflowing, a graça transbordando, how much more, quanto mais, should you live lives of thanksgiving? Devia nós viver vidas de agradecimento. 
Now this story is aimed at you and at me. Essa história é para você e para mim. Remember these lepers saying, "Lord, have mercy." Lembra desses leprosos dizendo, Senhor, tenha misericórdia. They call Jesus master just like we do. Eles chamaram Jesus de mestre como nós fazemos. This is about us. Isso é sobre nós. Some who know they're indebted, alguns que sabem que eles eles estão devendo, and others who think they're entitled. E outros acham que eles merecem. Now the indebted one returns to say thanks. Aquele que sentiu devendo volta e agradece. In adoration. Em adoração. The entitled just go on their way. O que se acha merecedor vai embora. All ten were healed. Todos os dez foram curados. All were restored. Todos foram restaurados. Why then did this lone Samaritan? Por que então o samaritano solitário return and give Jesus thanks? Volta e agradece a Jesus. Because he knew Porque ele sabia how absolutely indebted he was o quanto que ele estava devendo to the power of God and Jesus Christ. ao poder de Deus em Jesus Cristo. So whom do we credit então, para quem que a gente dá o crédito? For the blessings of our lives. Pelas bênçãos das nossas vidas. If we think they are owed to us, Se a gente acha que isso é algo que é devido a gente por quem we are por causa de algo que a gente é ou que, que a gente done, fez, then we take our place então a gente está no, no campo with the nine lepers, dos nove leprosos who felt that, que se sentiram as Judeans and members of Israel, que como membros de Israel that they were entitled to this healing. que eles mereciam essa cura. You see, the whole fabric of life Sabe, o, o tecido da vida is woven with God sustaining love. Ele é feito com o amor de and, Deus. And it is given to us. E é dado para cada um de nós. It is not earned by us. A gente não faz nada para merecer. And when we suddenly stumble into this truth, e quando a gente entende essa verdade, it is overwhelming and humbling. É algo que nos é, humilha o nosso coração. It is the beginning of salvation. É o começo da salvação. That is why is it, it is significant. É por isso que é significativo. That Jesus tenderly said to this grateful Samaritan. Que Jesus diz para esse samaritano que está agradecido. Get up and go on your way. Levanta e vai. Your faith has made you Sua well. Sua fé te, te curou, te salvou. Now the the Greek verb that is used here. Agora o verbo grego que é usado aqui. For well. Is pra, sozo. Para bem é sozo. Means saved. Que significa salvo. Okay. Now if Jesus had meant your faith has healed you. Agora se ele quisesse dizer a sua fé te curou, he would have used the word iaomai. Ele iria usar essa palavra. That is the common word for heal. Que é a palavra que significa but cura. He, but he didn't say heal. Mas ele não falou curado. He said saved. Ele falou salvo. Now it was obvious that he was healed. Era óbvio que ele tinha sido curado. His skin was clear. Sua pele estava boa. And so was the skin of the other nine. E a pele dos outros nove também. But this one was saved. Mas esse foi salvo. This one knew the issue was more than the illness of his body. Esse entendeu que o problema era mais do que a sua pele do seu corpo. But it included a sickness of the soul. Incluía uma doença da alma. He was saved from his suffering. Ele foi salvo do seu do seu sofrimento. His self pity, da, da sua da sua comiseração. And the shrinkage of his spirit. E é, o, o abatecer do seu espírito. That came from the abuse he endured. Que veio era resultado do abuso que ele sofreu. He was saved from his disease. Ele foi salvo desse, ele foi curado dessa doença. But he had been healed from death to life. Mas ele também foi curado da morte à vida. And he realizes that this healing. E ele percebe que esta cura puts him in a relationship to Jesus. Coloca ele num relacionamento com Jesus. And that relationship alone e esse relacionamento made him whole again and alive again. Trouxe ele de volta viva e a vida e trouxe ele a ser completo. Now the healing began for all of them. Agora a cura começou em todos. Not when they were healed. Não quando eles foram curados. Even a hospital could do that. Até um hospital poderia fazer isso. But when they met Jesus. Mas quando eles encontraram Jesus. Jesus 
who took them all, all ten of them, que aceitou, pegou todos os dez, their leprosy, their deadness, their rejection a morte, and all, rejeição, just as they were, como eles eram, como but, eles estavam, but only one of them, mas só um deles, knew it. Sabia. So he alone came back to say, então ele voltou para dizer, Thanks, Jesus, I needed that. Obrigado, Jesus, eu precisava disso. Nine got healed, nove foram curados, but only one got saved. mas somente um foi salvo. Now, hear what Jesus is saying here. Agora, olha o que Jesus está falando aqui. Your faith, sua fé, your relationship, seu relacionamento, to my accepting embracing life giving extravagant love para o meu amor que salva que dá vida numa forma extravagante that has saved you isso te salvou not your clear clean whitewashed skin não a sua pele que está limpa not your good civic minded church não, going não a sua o, 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 é, a você ir na igreja do jeito da maneira certa toda vez not your cleaned up middle class morality has saved you não a moralidade da sua é, classe média i have saved you eu te salvei just as you are como você é i am here only for the sick eu estou aqui para o doente so will we as a people of god então como povo de deus rely upon this truth as we try to understand our lives. A gente pode confiar nessa verdade ao tentar entender a nossa vida. Indebtedness is in fact que dever está devendo the truth of our condition. É a verdade da nossa condição. What did any one of us today do to earn the sun on our back? O que que qualquer um de nós aqui fizemos para poder merecer o sol nas nossas costas? The earth under our feet. A terra embaixo dos nossos pés. The sky over our head. O céu acima de nós. Or the water we drink. Ou a água que a gente bebe. We are alive. Nós estamos vivos. And here this morning. E aqui essa manhã. Through the mercy of God. Através da misericórdia de Deus. And our lives have always been at God's disposal. E a nossa vida sempre teve a disponibilidade de Deus. Entitlement is an illusion. Merecimento é uma ilusão. And a lonely, self-absorbed, dangerous one at that. E é algo que é perigoso. Mm. So how might we say thanks? Então como agradecer? Let me tell you a story. Eu vou te dizer uma história. I hate to move. Eu não gosto de mudar. And yet my wife and I have moved nine times. E eu e minha esposa mudamos nove vezes. I hate the process. Eu não gosto do processo. Of packing up all my books. Eu não gosto de ter que colocar the todos dish, os meus livros all em the caixas, dishes, todos os meus pratos, all of the paintings, todas as pinturas all das of paredes, the clothes, tudo. And then having to load them into a truck. Colocar dentro de um caminhão. Drive to our new place to live. para um outro lugar. And unload them all. E tirar aquilo tudo dentro. I just hate it. Eu não gosto. Well, I have a, I had to move from Arlington, Virginia. Eu tive que mudar uma vez de Arlington, Virginia. To Capitol Hill in Washington D.C. Para a capital, Capitol Hill ali em Washington D.C. To be near a church we were helping to plant. Para ajudar uma igreja que a gente estava ajudando a plantar lá. And the assistant pastor there. E o pastor assistente, o pastor, o pastor que estava lá had, ajudando, had done moving to get it on his way through college. Ele ele estava quase terminando a sua faculdade. So he came with a truck. Então ele veio com um caminhão. And he systematically loaded that truck up. E ele encheu aquele caminhão de uma maneira bem sistemática. Like it was a puzzle. Como se fosse um quebra-cabeça. Everything fit together Tudo neatly. Tudo certinho. And he drove us back and He and folks in the church e ele e o helped us unload. Ajudou a gente tirar tudo aquilo do caminhão. And I remember saying to him. Eu lembro de dizer, dizer para ele. Said, thank you so falei, much, Kurt. Muito obrigado, Kurt. How can I say thank you? Como que eu posso dizer obrigado? And he said. Como que eu posso te agradecer? He said, do it for someone else. Ele falou, faz isso para outra pessoa. Do it for someone else. Faz o mesmo para outra pessoa. And I have helped. Against my will. E contra a minha vontade, eu já ajudei. Many people since pessoas, then. Desde aquela época. So how do we say thank you? Então como dizer 
do it for someone Como else. Agradecer? Fazer o mesmo por outro. So let me close this morning, my friends. Essa manhã, meus amigos, deixa eu fechar dizendo isso. How will we respond to the gift of our life? Como responder ao, ao, ao presente que é a nossa vida? How will we interpret our lives? Como interpretar a nossa vida? As a, a solitary struggle for security and pleasure, como um, um, uma, uma luta solitária atrás de, de prazer, or as a saga of God's intervening grace, ou uma história da graça de Deus sendo intervindo em nossas vidas, and or God's rescue that can heal us from death to life, ou um resgate de Deus que pode trazer tirar a gente da morte e colocar a gente na vida. Are we like those who received so much? Somos como aqueles que recebemos tanto and forgot to return and say thanks. E esquecemos de voltar e agradecer. And the grass withers. E a, e a, a, a grama morre. And the flower fades. E a flor e a flor morre. Murcha. But but the word of our God. Mas a palavra do nosso Deus. Will stand forever. Sempre vai permanecer. Amen. 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 <laughs>